одни из них погибли в бою, другие не были достроены. Третьи стоят на вечной стоянке, и сражения им только снятся. Но теперь они получат вторую жизнь. Мы воссоздаем корабли по историческим чертежам и отправляем их в бой. World of Warships. Сухой док. Ленинград был головным в серии первых крупных надводных боевых кораблей, полностью спроектированных и построенных в СССР. По своим тактико-техническим элементам они полностью соответствовали новейшим зарубежным эсминцам своего времени, а в некоторых и превосходили. Поэтому во время строительства три корабля проекта 1, заложенные в 1932 году, переклассифицировали в лидеры эскадренных миноносцев. Корпус лидера «Ленинград» отличался значительным удлинением, остротой и плавностью обводов, что позволило даже превзойти на испытаниях довольно высокую проектную скорость 40 узлов. Лидер получил на вооружение 5 новых мощных 130-мм орудий и 2 четырехтрубных торпедных аппарата калибра 533 мм. Исходное зенитное вооружение «Ленинграда» было значительно усилено в годы Второй мировой. К паре 76-миллиметровых пушек добавилась двухорудийная установка того же калибра, снятая с линкора «Марат», 437-миллиметровых автомата и приобретенный в Германии перед войной спаренный 37-миллиметровый полуавтомат. Ленинград вошел в строй в декабре 1936 года, но реально в боевой состав флота только через полтора года, которые ушли на доводку головного корабля проекта. После нападения Германии на СССР летом 1941 года он активно совершал минные постановки в Финском заливе, затем оборонял Таллин и совершил прорыв оттуда в Кронштадт через минные поля под ударами авиации и огнем немецких береговых батарей. С августа 1941 года и до конца войны Ленинград защищал город, давший кораблю свое имя. Участвовал в нанесении массированных артиллерийских ударов по позициям врага и контрбатарейной борьбе. Эффективно содействовал прорыву и полному снятию блокады города на Неве. После войны Ленинград прошел капитальный ремонт с модернизацией, был переклассифицирован в эсминец и прослужил в составе Балтийского флота до весны 1958 года. Затем он был переделан в корабль-мишень и закончил свою службу в 1963 году на севере, участвуя в испытаниях крылатых ракет. На просторах World of Warships Ленинград — советский премиум эсминец седьмого уровня. 